improvement as an actor definitely prathi okkar kuntundi movie by my experience perugutunna koddi even probably in my next movies i'll do better than this చెప్పి నాకు ఆర్ ఎక్స్ అంటే చాలా బాగా చేసావు అని అందరు అంటారు బట్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ ఎన్ సీ నాకే ఇబ్బంది అరే ఇక్కడ బాగా చేయలేదు నాకు అనిపిస్తుంది అరే ఈ సీన్ నేను ఇప్పుడైతే ఇలా చేయను అరే ఇప్పుడు ముందు మూవీస్ ఐ ఐ థింక్ ప్రతి యాక్టర్కి ఇది అనిపిస్తుంది అండ్ అది పక్కన పెడితే ఇట్ 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 మోస్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ట్రూ ట్రూ సో ఇప్పుడు చావు కబర్ చాలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద క్యారెక్టర్ హ్యాడ్ దట్ స్కోప్ ఫర్ మీ ఆ స్లాంగ్ మీద వర్క్ చేసి నా బాడీ లాంగ్వేజ్ అలా పెట్టి then and how the director wants to see me also is there yeah, ante thanu ela ipudu nenu oka nenu oka input ichina nenu this is the way i want to project ani cheppina director thaniki sync lo undali he should also see true, his true. hero like that so understanding the character uh, character understanding nenu cheskundi and director dani chuse vidhanam ee rendu match ayinappudu adi create avutundi true so when it actually matches and uh, script kuda add ayinappudu manam chese acting audience kinda baaga anipistundi పీపుల్స్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్లో మీరు చేసే అసలు యాక్టింగ్ అంత తిరగా తీశారు నాకు అంతేం అనిపించదు యాక్చువల్లీ బట్ ఇట్స్ బికాస్ ద వే ద డైరెక్టర్ సా ద క్యారెక్టర్ అండ్ ద వే ఇప్పుడు అదే యాక్టింగ్ నేను ఆ సీన్లో పవర్ లేకుండా చేస్తే యాక్టింగ్ మంచి యాక్టింగ్ అనిపించదు ఆ సీన్లో అంత ఇంటెన్సిటీ అది ఉన్నప్పుడు నేను ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తేనే అనిపిస్తుంది సో యా డెఫినెట్లీ దేర్ వాజ్ మచ్ గ్రోత్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సీన్ని అప్పుడు యూనో ఏదో చేసేద్దాం అన్నట్టు అప్రోచ్ అయ్యేవాడిని ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు చేయాలి ఎంతవరకు లిమిటేషన్స్ అనేది తెలుసుకున్నారు లిమిటేషన్స్ ఇంతకు మించి వెళ్ళకూడదు ఆ క్యారెక్టర్ అండ్ అండ్ ఇప్పుడు వెదురులంక విషయానికి వస్తే ఎగ్జాంపుల్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ అ వెరీ కేర్ ఫ్రీ యాటిట్యూడ్ వాడికి నచ్చిన వాడు చేస్తాడు పక్కన వాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తున్నారు లేదా పట్టించుకోడు అండ్ వాడు ఎవ ఎవడన్నా వాడు ఎవడు ఎవడు వాడెవడిని గెలకడు ఎవడన్నా వచ్చి వాడు అంటే వాడికి ఇప్పుడు సిగరెట్ ఎందుకు రా కాలుస్తున్నావు నా ముందు అని అంటే నువ్వు నువ్వేం కొనిచ్చలేదు కదా అయినా పోతే నాలెన్సు నా క్యాన్సర్ వస్తుంది నీకు ఎందుకండి బాధ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వెన్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ ఎవ్రీ సెకండ్ దట్ ఐ పోర్ట్రే దట్ క్యారెక్టర్ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ హీస్ నాట్ సమ్ అంటే హీ డ్రెస్సెస్ అప్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ నాట్ టు ఇంప్రెస్ అదర్ సో వెన్ హీ స్టాండింగ్ ఆర్ వెన్ హీ సిట్టింగ్ వాడు ఇంకొకరిని నేను ఇంకొకరు చూస్తున్నారు అన్నట్టు కొంచెం ఇలా కూర్చోవడము దర్జాగా బిహేవ్ చేయడం హుందాగా బిహేవ్ చేయడం ఇవన్నీ చేయకూడదు వాడు వాడు వాడికి నచ్చినట్టు అట్లా అని ఏమీ వాడు మరీ ఉపేంద్ర గారు లాగా అవన్నీ చేసుకోడు వాడు వాడు కంఫర్టబుల్లో వాడు ఉంటాడు వాడికి నచ్చినట్టు వాడు బిహేవ్ చేస్తాడు సో ఎవ్రీ సెకండ్ ఐఎమ్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ ఈవెన్ వెన్ ఐమ్ డెలివరింగ్ అ డైలాగ్ ఆర్ వెన్ ఐమ్ యాక్చువల్లీ స్టాండింగ్ రన్నింగ్ ఏం చేసినా ఆ క్యారెక్టర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉండాలి సో ఎవ్రీ సెకండ్ ఐ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ సో యా ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ దొరికినప్పుడు చేసే స్కోప్ ఉంటుంది యాక్టర్కి కూడా సో ఆన్ దట్ నోట్ ఒక టూ థింగ్స్ ఏంటంటే ఐ సా ద ట్రైలర్ ద న్యూలీ రిలీజ్ ట్రైలర్ విచ్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్చువల్లీ అంటే కాన్సెప్ట్ బాగా యూనో ఒక యుగాంతం అనే కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా మంది చాలా సార్లు తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు స్కై ల్యాబ్ మీద సినిమా వచ్చింది చాలా వాటిలో సినిమాలు వచ్చాయి టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అనే సినిమానే వచ్చింది యుగాంతం అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని దానికి నాకు నచ్చింది ఏంటంటే బాగా ట్రైలర్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఏది దేవుళ్ళే ఎన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ అవతారా లేకపోతే దేవుళ్ళే యుగాంతా ఆపలేకపోయినప్పుడు ఈ బ్రహ్మంగా బాబాల్ బ్రహ్మం గారు డానియల్ గారు ఎట్లా ఆపుతారు అని ఒక డైలాగ్ ఏదో ఉంది హార్డ్ హిట్టింగ్ కంప్లీట్గా ఒకటి ఈ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు యూజువల్గా దేవుళ్ళు అనే కాన్సెప్ట్కి ఎగనెస్ట్గా వెళ్ళడం అనేది అంటే నో మ్యాటర్ హౌ సైంటిఫిక్ యువర్ ఆర్ నో మ్యాటర్ హౌ యువర్ డీప్ రూటెడ్ ఇన్ టు యునో ఫిలాసఫీ ఈ ఒక థియాలజీ అనే కాన్సెప్ట్కి మనం ఏదైనా ఎగనెస్ట్గా పని చేసిన ఏమేసినా కూడా ఎక్కడో చోట మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి జనాలది ఆబ్వియస్గా అంటే మనం ఉన్నాడా లేడా అనే క్వశ్చన్లో ఉన్నాడు కాకుండా ఇంకో ఏ ఆన్సర్ వచ్చినా మనోభావాలు దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇలాంటి టైంలో అంటే వాట్ మేడ్ యూ టుక్ అప్ దిస్ స్టోరీ సి ఫస్ట్ థింగ్ ఇందులో అండి వీఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ టుక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ గాడ్ లేడు అనేది ఎక్కడ చెప్పింది కాదు మూవీలో ఓకే అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ మూవీ చూస్తే ద ఈ దెర్ ఆర్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ వీ సపోర్ట్ ద వే ఆఫ్ భగవద్గీత ఓకే అది ద వే ఆఫ్ లైఫ్ మన మన హిస్టరీలో ఎప్పుడు బాగుండింది బట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఆ ఫియర్ని గాడ్ అనే ఫియర్ని జనాల్లో
ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ యూనో యాజ్ అ సిస్టమ్ ఆర్ లేకపోతే దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్కి మేము 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 ఎక్కడ అగేన్స్ట్ వెళ్ళలేదు ఓకే ఈవెన్ ఇన్ ద మూవీ దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ యూనో దోస్ త్రీ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్ బట్ యూ విల్ ఫైన్ క్యారెక్టర్స్ సపోర్టింగ్ ద గాడ్ శ్రీరామ్ గారు యా ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు గారు కానీ ఇంకొక క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటుంది ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఫాదర్ ఇన్ చర్చ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఓకే సో వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కానీ దే దే యాక్చువల్లీ టెల్ హౌ ఇట్స్ సపోజ్ టు బీ డన్ అనేది సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేసే పీపుల్ అనేది ఈ ఫీ ఈ విషయంలో అని కాదు ఏ ఫీల్డ్లో అన్న ఉంటారు హూ ఆర్ ఫేక్ అండ్ హూ ఆర్ ట్రై ట్రై టు ఎక్స్ప్లాయిట్ అనేది ఈ మేము తీసుకుంది పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ బట్ వీఆర్ జస్ట్ సేయింగ్ అబౌట్ దోస్ త్రీ పీపుల్ గా బట్ ఐ డి నాట్ ఫీల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ గాట్ కనెక్టెడ్ ఎస్ దిస్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ సమ్ స్టోరీ ఐ నీడ్ టు టెల్ అని నాకు అనిపించింది అయితే ఈ కామెడీ విషయానికి వద్దాం ఎందుకంటే ప్యూరియస్ టీజర్స్ కానీ ఇప్పుడు కొత్త ట్రైలర్ కానీ చూస్తే యూ బ్యాంక్ ఎ లాట్ ఆన్ కామెడీ ఈ మధ్యకాలంలో ఎట్లా అయిపోయిందంటే టీవీలోనే చాలా కామెడీ ఎక్కువ రావడం వల్ల జబర్దస్త్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తోటి దాని అనుసంధానంగా చాలా వచ్చేసి స్టాండప్ కామెడీస్ బయట ఎక్కువైనవి జబర్దస్త్ కామెడీ ఎక్కువైంది అది ఒక సెటారికల్ కామెడీ అనేది చాలా పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఎస్ ఈ టైంలో మనం సినిమాలో కూడా అదే చూపిస్తే దట్స్ నాట్ కనెక్టింగ్ ఈ మధ్యకాలం చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఆడకపోవడం మెయిన్ రీజన్ ఇదే ఆ కామెడీ అనేది వర్కౌట్ అవ్వట్లా నవ్వు రావట్లా పేపర్ మీద నవ్వు రావచ్చు కానీ థియేటర్లో అయితే నవ్వు రావట్లా so what care you know you took and before that i want to ask director per clacks ante its surname la the nickname original name ena actually ma amma nana vetna peru ayithe kaadu adhe but thannu chinna pude edo valla friends thana na pe a peru tho tease chese vallanta so tease chesina vallu anna peru tho tease chestunna nenu a pere vetesukunte em chestarani ఆ క్లాక్స్ డైరెక్ట్ ఈ మొత్తం పోస్టర్ లో ఎవరి వేరు నాకు డైరెక్టర్ పేరే చాలా కొత్తగా కనిపిస్తుంది ఆ క్లాక్స్ అనే పేరు అంటే తన యాక్చువల్ పేరు ఉద్దర్ రాజు వెంకటకృష్ణ పాండురంగరాజు ఓకే ఇది యాక్చువల్ పేరు అది ఇంకా బాగుంది సినిమాలో పెట్టుకోవాల్సి సో బట్ యా ఈ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మార్చుకున్నాడు అంట ఏదో యాభై మెసెంజర్ లో ఏదో నైన్త్ క్లాస్ లో టెన్త్ క్లాస్ లో అప్పటి నుంచి నేను మా సినిమాకి ఆయన చెప్పే నరేటివ్ స్టైల్ కి ఆ క్లాక్స్ అన్న పదానికి సెట్ అయింది అనిపించింది కామెడీ అందులో సర్రియల్ కామెడీ బాగా ట్రై చేసినట్టు ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను నేను అంటే సిమ్ ఈ మీరు చెప్పిన పాయింట్ యాక్చువల్లీ కరెక్టే ఇప్పుడు సో మచ్ కామెడీ ఎక్స్పోజర్ ఇన్నో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో కూడా కామెడీ వస్తుంది బట్ అవన్నీ ఆ అప్పటికప్పుడు ఆ ఫైవ్ సెకండ్స్లో జనరేట్ అయ్యే కామెడీ మీరు చేస్తారు దానికి ఇంకోటి పనిచేస్తాడు అదే కామెడీ సో సి అన్ని సినిమాలు వర్క్ అవ్వట్లేదు అని కాదు దేర్ ఆర్ మెనీ మూవీస్ లాస్ట్ ఇయర్ కామెడీ ఫిలిమ్స్ కొన్ని హిట్లు అయినాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ ఉండి కూడా దాన్ని కూడా అథెంటిక్ గా చేస్తే ఆడుతుంది ఐ డోంట్ థింక్ అలా చేస్తే ఆడదని నేను అనుకోవట్లేదు బట్ అది పక్కన పెడితే మా సినిమాలో దట్ ద కామెడీ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఆన్ ది ఫేస్ అప్పటికప్పుడు పంచ్ ఏదో యూనో ఓ డైలాగ్ వేసా దానికి రివర్స్ కౌంటర్ వేసావు పంచ్ ఈ టైప్లో కాదు మా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కామెడీ ఉంది అని అర్థమవుతుంటుంది కానీ మీరు కామెడీ డైలాగ్స్ మీకు ట్రైలర్లో కనిపించి ఉండవు కొత్త ట్రైలర్లో అయితే స్పెసిఫిక్గా కామెడీ డైలాగ్స్ అన్న ఎందుకంటే మేము యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రై చేసినా కూడా పెట్టలేము బికాజ్ అవేమి మాది అప్పటికప్పుడు ఆ డైలాగ్ వేయడం వల్ల జనరేట్ అయ్యే కామెడీ కాదు ఆ కథలో ఆ క్యారెక్టర్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఆ సిచ్యువేషన్లో పెట్టినప్పుడు త్రూ ద స్టోరీ అరే వీడి అరే వీడికి ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఏం జరుగుద్దురా అరే వీడు ఇంతకుముందు అలా బిహేవ్ చేశాడు ఇప్పుడు సడన్గా వీడికి ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడురా అంటే వాడు ఏం చేయాలో తెలియక చేసే పని దానివల్ల వచ్చే కామెడీ సో మీకు ఆ కథలో నుంచి జనరేట్ అవుతున్నప్పుడు వెన్ యూ సిట్ ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి జనరేట్ అవుతుంటుంది ఇట్స్ నాట్ త్రూ డైలాగ్ సో మా కామెడీ ఎంజాయ్ చేయాలంటే సినిమా చూస్తే నేను ఎంజాయ్ చేయగలను